宝宝大战，赶紧！蓝色胶，红色胶 ，Ready Go！ 十五个，还是三个呀？哼，少废话，坏人死于话多。我的都快粘不下了。嗯，有电话。喂，哦，好，我马上来。这女孩住进来的，好爽啊！太厉害了！我的球怎么少了几个呀？刚刚来了一阵风，把这泡泡刮走了。刮走了？嗯。全部用上，越来越大了，比我头还大。看我的红色城堡多壮观呀！哼，我的蓝胖子一个顶你两个，完成啦！看我的泡泡多大，我的超多，那就来比谁更强大。来给他们淋上史莱姆，我的淋上黄色果酱史莱姆，淋上史莱姆以后变成沉甸甸的，你爆的，准备好了吗？三二一。整块老猪皮都有一种亮晶晶的感觉了。然后趁他不注意的时候，咱们来给他一点甘油，补几点，这样才能补充水分。我大概呢加了半瓶的甘油，这个时候可千万不要急着去融合它们，先放置一段时间，大约两个小时以后，这块泥儿已经泡的有一点松软了，就可以开始揉捏它们喽。揉捏的时候要非常的轻柔，不要急于求成，记得把一些结块的地方要多揉一揉，也可以适当的多加一些甘油哦。叮叮
是一块完美的泥就被拯救回来啦。虽然会有一些小气泡，但是仍然不影响它的颜值哟。这莹润的珠光感太绝了，拉伸起来毫不费劲，简直和刚才的猪皮泥判若两泥呀！来拉一个史莱姆熊。所以说，停止声音就知道这块泥的质感有多好了吧？选做绿色水晶花，怎么样？这个方法你学会了吗？我的肩上都泡出水了，怎么还是块猪皮？我的方法简直就是泥儿界的灵丹妙药，小伙伴们一定要去试一试哦！真的，某个人还用马桶水洗脸呢，就别说我们用完全马桶洗自己。没想到外面那么硬，里面却已经融化了。挤上牛头胶，再来点番茄酱，然后能加入另一块冰山，硬得像面包糠一样。这难道之前是雪粉泥？也太脆了吧！美食火锅，最后它变成了一块清新的淡绿色猪皮了。这也太难拉伸了吧！还特别的脆，不过它的横截面就像夹心饼干一样，好想咬一口啊！懂了懂了，快替我的冰山有多强！原来我的冰山底下全变成棉花了，不失杀，恭喜！下彩虹了，下彩虹了！来看我最爱的粉色眼影吧，亮的上头的花瓣撒进去，好像在捏馒头呀！这张完成了，虽然颜色出了点，但是加了玉球和鲜花，我的泥变得好香啊！捏起来的手感超扎实呢，来朵香花花！小伙伴们，记得废弃的冰山泥不要丢哦！